ग्रामीण नाटक जपत असताना किंवा ग्रामीण भागात नाटक सादर करत असताना एक वेगळाच आनंद असतो उत्साह असतो तुम्ही जर पाहिलं तर आपल्या भारत देशाला फार मोठ्या प्रमाणात सण आणि उत्सव यांचा वारसा लाभला आहे आणि सांस्कृतिक वारसाही तो फार मोठा आहे आणि तो खऱ्या अर्थानं श्रीमंत सुद्धा आहे आपण जर पाहिलं भारत देशात जर सर्वात मोठा वाटा कोणाचा असेल नाटक जिवंत ठेवण्यात तर तो सामान्य शेतकरी आणि कामगार वर्गाचा नमस्कार मी शुभम उमेश पाठक जागृती प्रोडक्शनच्या चला जाऊ नाटकाच्या गावा या मुलाखत शोमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो नाट्य कलाकार कधीही शांत बसत नाही मग तो शेतकरी असो कामगार असो किंवा राजकीय नेता असो आज आपण अशाच ठिकाणी भेटणार आहोत नामदेवराव सावंतजी यांना नमस्कार सर नमस्कार नामदेवजीराव सावंत ज्यांनी अनेक वर्ष गावचे सरपंच पद भूषवलं आणि ग्रामप्रमुखाची भूमिका अत्यंत नियमात पार पाडली त्यांनी पंधरा वर्ष अजिंक्य तारा साखर कारखान्यावर संचालक पदही सांभाळलं तर आपण आज या ठिकाणी भेटणार आहोत चिंचणी तालुका सातारा येथील नामदेवराव सावंत यांना नमस्कार नमस्कार तुमचं नाट्य क्षेत्राकडे तुम्ही कसा वाळा आता प्रथम तर मी आमचे ग्रामदैवत वरदानी माता आणि नाट्यदेवता यांना विनम्र अभिवादन करतो आणि गेल्या पंचावन्न वर्षाची या गावाची म्हणजे नाटकाबद्दलची जी आत्मीयता आहे आणि ती त्याचे बाहेर कुठंतरी म्हणजे चॅनलच्या माध्यमातून किंवा मीडियाच्या माध्यमातून कुठंतरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आलात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज जी कला जीवन ठेवण्यासाठी गेली सात आठ वर्षात ज्या युवकांनी नाट्यकला जीवन ठेवण्यासाठी ज्या युवकांनी कष्ट घेतलेत त्यांच्या वतीनं तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदनही करतो आणि आभारही मानतो धन्यवाद सर जागृती प्रोडक्शनच्या सगळ्या टीमकडून मी तुमचं धन्यवाद मानतो आणि आमच्या संस्थेचा हाच हेतू आहे की जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील कलाकारांना पुढं आणायचं आणि त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवायचं तुमच्या गावाला पन्नास वर्ष नाटकाची परंपरा आहे ही खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे मग अशी मी म्हटलं तसं की नाटक हे जर कुणी जिवंत ठेवलं असेल तर ते सामान्य शेतकरी कामगार वर्गानेच ठेवलं हे उदाहरण इथलं तर सर तुमचा म्हणजे तुम्ही नाट्य क्षेत्राकडे कसं वळला नाट्य क्षेत्राकडे वळण्याचं कारण की गावामध्ये पहिल्यापासून यात्रेच्या कार्यक्रम जो असतो त्या यात्रेच्या कार्यक्रमासाठी दरवर्षी आमची जी जुनी मंडळी होती ती दरवर्षी नाटक हे करत असायची हे गाव पूर्वी पाण्याखाली होतं विस्थापित झालं धरणामध्ये पाच ठिकाणी पुनर्वसन झालं पुनर्वसन झाल्यानंतर ह्या नाटकाची परंपरा अखंडित चालू ठेवण्यासाठी सुरुवातीला अडचणी आल्या परंतु आमच्या अगोदर जे आमचे जे म्हणजे ज्येष्ठ नाटकात काम ज्यांनी केलं त्यांनी अतिशय खडतर परिश्रम किंवा अतिशय अडचणी येऊनसुद्धा परत गाव इथं विस्थापित झाल्यानंतर एकोणीसशे ऐंशी साली विस्थाप वर आल्यानंतर एकोणीसशे ब्याऐंशी सालापासून परत नाटक परत चालू केलं ती खंड ती परंपरा आम्हाला खंडित करायची नव्हती आणि गावचं जे नाव आहे नाटकाच्या बाबतीत ते कुठंतरी पुढं न्यायचं होतं त्यामुळं आम्ही एक मनाशी एक गाठ बांधली की आपणसुद्धा इथून पुढं सर्व जे आपले कार्यकर्ते यांनी नाटकामध्ये काम करण्यासाठी किंवा नाटकाविषयी आपली भूमिका किंवा नाटकाबद्दलचे जे प्रेम आहे आस्था आहे ती जपून ठेवायची आणि नाटकात असंच नाटक पुढं चालू ठेवायचं तर सुरुवात ही कुठून झाली म्हणजे तुम्ही शाळेत असताना एखाद्या कुठल्या नाटकात काम केलं होतं किंवा त्या काय आठवणी असतील तुमच्या हो केलं ना मी सन एकोणीसशे एकोणनव्वद साली माझं कुंकू वसंत जाधव यांचं माझं कुंकू हे नाटक होतं त्या नाटकामध्ये पहिलं काम मी केलं म्हणजे शाळेपुरताच प्रयोग मर्यादित का शाळेमध्ये नाही गावच्या गावच्या जे आपले यात्रेचे नाटक असतं ते यात्रेचे नाटक यात्रेच्या नाटकामध्ये हा यात्रेच्या नाटकामध्ये शाळेत असताना पहिलं काम आता तुम्ही जर बघितलं आपल्या भारत देशाला फार मोठ्या प्रमाणात गुरु आणि शिष्याची परंपरा लागली हो बरोबर आहे मग तुमच्या या नाट्य क्षेत्रातले गुरु कोण नाट्य क्षेत्रातले गुरु असे एकाच नाव असं कुणाचं सांगता येणार नाही परंतु आमचे जे जुने सर्व नाट्य कलाकार होते आमच्या अगोदरचे ते सगळे गुरुच आणि आमच्या नाटकाला दिग्दर्शन करण्यासाठी येणारे त्यावेळी मेडा या गावातून येणारे पप्पू देशपांडे म्हणून होते त्यानंतरच्या काल त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये कालिदास सावंत जे आपले लिमगावचे एस टीमध्ये ज्यांनी काम केलं नाटकाविषयी त्यांची आत्मीयता चांगली होती नाटकाविषयी ओढ चांगली होती ते सुद्धा इथे या गावामध्ये येऊन त्यांनी नाटकाविषयी मार्गदर्शन किंवा दिग्दर्शन करण्याचा प्रयत्न केला हे आमच्या सर्वांचेच गावचे हे गुरु मानलं तर काय त्यात वावगं ठरणार नाही म्हणजे सर्वजण गुरु सर्वच जण गुरु आणि नाटक ही एक अशी गोष्ट आहे 
जे करत करत गेल्यानंतर ते सुधारित होते बरोबर आहे सर म्हणजे करत जर गेला तुम्ही तरच ते तुमची कृती या ठिकाणी तुमचा गुरु ठरते बरोबर आहे सर म्हणजे अगदी अगदी बरोबर तुम्ही जर सर पाहिलं तर स्पर्धा असते नाटकांच्या आणि आता शहरी भागात खूप ते जमान आम्हाला स्पर्धा जिंकायची हे करायचे तुम्ही ह्यापूर्वी कधी स्पर्धेत भाग घेतला किंवा स्पर्धेच्या नाटकात कधी भाग घेतला होता का स्पर्धेत जायचा आम्हाला खरं आमच्या मंडळाला योग आला होता परंतु काही कारण गोंधवलेला आम्ही नाट्यस्पर्धेसाठी नाटक न्यायचं आमचं चाललं होतं पण त्याच्या काही अटी आणि पूर्तता आमच्या जेव्हा झाल्या नाहीत त्यावेळी त्यामुळे आम्हाला स्पर्धेला जाता आलं नाही खरं तर आम्हाला त्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा होता त्यामुळे आमचे जुने कलावंत सगळे चांगलं काम करत होते नाटकामध्ये परंतु त्या अटी शर्ती आम्हाला काय ते पूर्ण करता आलं नाही त्यामुळे आम्ही जाऊ शकलो नाही हो हो तर सरांनी जसा उल्लेख केला की गोंदवल्यात जवळजवळ पंचवीस ते तीस वर्षाची परंपरा असेल नाट्य स्पर्धेची हो तर गोंदवल्यात जी स्पर्धा भरली जाते त्याला मिनी राज्य नाट्य स्पर्धा देखील म्हटलं जातं अनेक ठिकाणाहून अनेक जागाहून तिथं ग्रामीण भागातून नाटक सादर केलं जातं आणि ग्रामीण भागातील लोकांना जास्तीत जास्त मंच सादर केला जातो तिथे तर ही फार मोठी अभिमानाची बाब आहे की सातारा जिल्ह्यात गोंदावले या ठिकाणी अशा ठिका अशा स्पर्धा भरवल्या जातात जिथे ग्रामीण भागातील लोकांना जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध केली जाते तर सर तुमचा जे अनुभवाचे शिदोर आहे कोणतीही कृती जर पहिल्यांदा करत असतो आपण तर तो आपला एक अनुभव संचित राहतो संचय संचय आपला अनुभव एक संचय असतो त्या संचयात तो अनुभव राहिला असतो तुमचा नाटक करताना पहिला अनुभव कोणता होता तुमच्या संचयामध्ये म्हणजे पहिले नाटक केले हा नाटक तो अनुभव कसा होतो तुमचा अनुभव असा होता वय माझं कमी होतं साधारण सोळा वर्ष दहावीची परीक्षा मी दिली होती अठ्ठ्याऐंशी साली आणि एकोणनव्वद साली मला मंडळात किंवा नाट्यक्षेत्रात काम करत असताना नाटक मंडळीने सगळ्यांनी मला आग्रही भूमिका केली की नाटकात तू काम कर आणि मी सोळाव्या वर्षीच माझं कुंकू या नाटकामध्ये पहिलंच काम केलं काम केलं त्यावेळेची परिस्थिती अशी होती की ग्रामीण विभागात अगदी लोकांकडे म्हणजे स्टेजवर जाणारा हिरो असेल किंवा हे असेल त्याच्यासाठी कपडेसुद्धा चांगले नसायचे मग मये कपडे म्हणजे सगळे आम आमचं नाटक चालू होतं एक वाजता रात्री एक वाजता आणि नाटक चालू एक वाजता होतं तर तिथं सगळे बाहेरगावरून मुंबई पुण्यावरून आमच्या गावचे वगैरे सगळे येतात नाटकाची एंट्री माझी दहा पंधरा मिनटं व्हायच्या अगोदरच मला एक जणानं म्हणले की दुसरा एक जण जीन पॅन्ट घालून आला होता ही जीन पॅन्ट घाल ही जीन पॅन्ट तुला चांगली दिसते जीन पॅन्ट मला पहिली पॅन्ट काढायला लावली दुसरी ती जीन पॅन्ट घातल्यानंतर म्हटलं मॅचिंगसाठी शर्ट ह्याचा ह्याचा काढायला लावलं त्या सगळ्यात ते म्हणजे एखाद्या घोड्याला कसं अंगावर हे चढवतात तसा सगळा माझ्या अंगावर चढवला त्यामुळे मी स्टेजवर गेलो स्टेजवर गेल्यानंतर सगळं पब्लिक बघितल्यानंतर पहिलाच अनुभव होता पब्लिक बघितल्यानंतर त्या लेडीजचं असं वाक्य होतं माझी स्त्रीची भूमिका होती तिचं वाक्य असं होतं की स्त्री केव्हा आला असतो तर मला पुढचं काय सुचाना केव्हा आलास काय सांगायचं कुठलंच काय सुचाना मग तिनं माझ्या कानाच्या शेजारी जवळ आली आणि तुमचं वाक्य लाल धूळ तुडवीत तुमचं तुझं घर घडतो इतकंच असं सांगितलं मग मी तिथून जे चालू झालो ते पुढे एकही वाक्य चुकलो नाही अरे म्हणजे एक निराळाच अनुभव आहे तुमचा हो सुरुवात जी झाली ते तिथून मग मी परत पुढं वाक्य कुठेही चुकलो नाही किंवा काय नाही सगळं पाठांतर नवीन कलाकार होतो अगोदरचे जे कलाकार होते त्यांचं दडपण होतं आपलं जर पाठांतर नसलं तर ही एकामेकाला म्हणजे बोलत होती किंवा आम्ही भीतसुद्धा होतो त्यावेळी नाट्य कलाकार जे आमचे जुने होते त्यांना भीत होतो त्यांचा सन्मान करत होतो त्यामुळे आम्ही राहण्यात जरी पाखरं राखायला गेलो तरी ती लिखाण केलेलं असायचं ते समोर आणि सारखं फडाफडा तेच वाचत असायचो पाठांतर झालं पाहिजे आपलं पाठांतर नसलं तर आपल्याला आणि अतिशय एक नंबर सगळ्यात पाठांतर होतं पण पहिलं हे सगळं पब्लिक सगळी माणसं बघितल्यानंतर काय सुचतच नव्हतं मग तिनं ज्या वेळेस सांगितलं त्यावेळी मला तिथून नाटकात मी वाक्य बोलून सुरुवात केली तर पाठांतर म्हणजे महत्वाची गोष्ट पाठांतर हो अगदी पाठांतर झाल्यानंतर मग तुम्ही असं त्यात इम्प्रोवायझेशन काय करायचं किंवा हे वाक्य एवढा जोर दिला पाहिजे ते कसं करायचं म्हणजे तुम्ही इम्प्रोवाइज ती सिच्युएशन कसं करायचं एखादा डायलॉग तो हा त्यासाठी मी सांगितलं ना की अगोदर आमचे जे नाट्य कलावंत होते इथले गुरु असतील किंवा दिग्दर्शक आमच्यासाठी जे कालिदास सावंत किंवा पप्पू देशपांडे किंवा गावातले आमचे जे दिग्दर्शक धर्मराज देशमुख असतील बजरंग पवार इथं मच्छिंद्र सावंत उपस्थित ह्यांचं सर्वांचं मार्गदर्शन असून नुसारच आम्ही ते हे करत गेलो असं काही वेगळा गुरु किंवा काय असा हे नव्हतं तर सर तुम्ही मग अशी उल्लेख केला की दुसऱ्याची पॅन्ट तिसऱ्याचा शर्ट असा उल्लेख केला तुम्ही मॅचिंग किंवा अशा अनेक अडचणी येत असतात तर तुम्ही जेव्हा नाटक सादर करत होतात तुम्ही अशा सांगितल्या अडचणी पण अजून कोणत्या अडचणी होत्या तुम्हाला येत होत्या सारख्या सारख्या 
अडचणी अशा वैयक्तिक स्वरूपाच्या कुठल्या नव्हत्या परंतु मंडळाला येणाऱ्या अडचणी भरपूर होत्या म्हणजे अर्थकारणापासून ते अगदी हे फ्लॅट सीन किंवा त्याचे पडदे हे बैलगाडीतनं आम्ही सुरुवातीच्या काळात वाहनं सुद्धा नव्हती त्या काळात त्या काळात आम्ही बैलगाडीनं बैलगाडीनं मटेरियल म्हणजे पडदे आणणे हे आणणे असं काम इकडनं म्हणजे मिनत्या करून किंवा ह्याला विनंती करून असं आणण्यापासूनची अगदी सुरुवात होती तर म्हणजे खूप संघर्ष आला त्या कालावधीत की नक्की तर संघर्षातून ग्रामीण भागात हे अनेक ठिकाणी नाटक उभं केलं जातं शहरी भागात काही गोष्टी उपलब्ध होतात पण ग्रामीण भागात सर त्यासाठी एक पॅशनच गरजेचं असतं म्हणजे ते नाटक आपलं करायची जिद्दच महत्वाची ती जिद्द महत्वाची असते सर आता तो आपला नेपथ्याकडे विषय आला तर ग्रामीण भागात जर तुम्ही पाहिलं तर नेपथ्याची खूप चर्चा असते की ह्या नेपथ्य खूप छान होतं असं नेपथ्याच म्हणजे तुम्ही नेपथ्य कसं करायचं कोणत्या पद्धतीनं करायचं नेपथ्य आम्ही नंतरच्या काळात असं करायला लागलो की प्रत्येकाच्या घरणं आता हाती पो आहे हाती पो आहे एकाच्या घरणं खुर्च्या एकाच्या घरून असं म्हणजे द्यायला सुद्धा अडचणी परत ते साहित्य सकाळी नाटक झाल्यानंतर यात्रा असायची परत ज्याचं त्याला येईल का नाही ह्याच्यापासून सुरुवात असायची त्यामुळं सुरुवातीच्या काळात नाट्यकलावंतांच्या घरूनच सगळं साहित्य आणावं लागायचं अगदी पडदे असतील किंवा फोटो असतील की हे नाट्यकलाकार जे त्यांच्या घरूनच सगळंच नेपथ्य किंवा जे साहित्य ते आणावं लागायचं तर नाटक ही ग्रुप न करायची कृती आहे म्हणजे तुमचे संघटन जेवढं तुमचं उत्तम असेल तेवढं नाटक अगदी बहुन येत हो बरोबर किंवा एखाद्या कलाकारानं म्हटलं की तू घरून हे आण तर तो लगेच आणत असेल त्यानं जर नाही म्हटलं तर ते पुढचं नाटक नाही होत नाटक ही कृतीची गोष्ट आहे म्हणजे एकत्र कृती कृती करायची गोष्ट आहे नाटक तर सर आजकाल जर तुम्ही पाहिलं तर गावात अशी नाटकं होत नाहीत नाही नाटकं ही हळूहळू गावाकडची बंद व्हायला लागली त्याच्यामागची कारणं कोणती असतील अशाच आनंद अडचणी यायला लागल्या आहेत गावा आता आमच्या गावात राजकीय किंवा कुठला विषय नाही आहे परंतु बाजूच्या गावातने किंवा काही काही गावातने असं जर बघितलं तर दोन पार्ट्या असतील दोन पार्ट्यामधले संघर्ष असतील मग एका पार्टीनं नाटक बसवलं तर दुसऱ्या पार्टीनं कोल्हापूरची पार्टी वगैरे आणणे असे प्रकार घडले मग त्या नाटकाकडं आज लोकांची ओढ थोडी वेगळ्या मनोरंजनाकडं आहे नाटकाविषयी थोडंसं क ही कमी झाली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किंवा हे इंटरनेट मीडियामुळं आजकालचे तरुण मंडळी असतील ही नाटकाकडे ओढ कमी झालेली आहे ओढ कमी झाल्यामुळं काय झालं आहे की अशा प्रकारचे राजकीय काही ठिकाणी संघर्ष आले तिथं सुद्धा नाटकं त्यांनी एवढंच नाटकासाठी साधारण तीन चार महिने कष्ट करावं लागतं आणि त्या मंडळाने किंवा त्या नाट्यकलाकाराने केलेलं कष्ट अशा ह्याच्यात एका क्षणात वाया जातं मग ती मंडळी नाराज होऊन अशी नाटकं बऱ्यापैकी बंद आज आमच्या गावचा इतिहास सांगायचं म्हटलं तर नाटकाच्या बाबतीत कधीही विरोध नसतो आज ही समोर सगळी समोर बसलेली मंडळी आहेत किंवा तरुण मंडळी आहेत यांना सुद्धा आर्थिक बाबतीत असेल किंवा नाट्य नाटक करण्यासाठी गावातून व नाटक आपलं जिवंत राहिलं पाहिजे यासाठी आम्ही सर्वजण गावाचं पूर्ण गावाचं योगदान मोलाचं असतं पण बाकी गावातनी अशा अडचणी यायला लागल्या बाहेरसुद्धा नाटकात काम करणाऱ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा कमी झाल्यामुळं नाटक कमी झालं ग्रामीण विभागात म्हणजे गावात जे एखादं नाटक साधारण सादर होत असेल गावात एखादं नाटक सादर होत असेल तर त्या राजकारणाच्या प्रभावामुळे ते थांबलं गेलं असं तुम्हाला वाटतंय की असं बऱ्याच ठिकाणी झालेलं आहे बऱ्याच ठिकाणी असं झालं हो तुम्ही म्हणजे मला बऱ्याच ठिकाणची ना आज नावं इथं कुणाचं घ्यायची नाहीत पण आमच्या आजूबाजूच्या गावामध्ये असा प्रकार झालेले आहेत त्यामुळे त्यांनी नाटकं बंद केले शिकण्याची वृत्ती आचरणाची कला त्यातून एखाद्या स्तंभाप्रमाणे उभा राहतो तो कलाकार कलाकाराकडे वृत्ती असावी शिकण्याची कलाकाराकडे वृत्ती असावी आचरणाची आणि कलाकाराकडे वृत्ती असावी नम्रपणाची तर ग्रामीण भागाची ही खरं तर एक शोकांतिक आहे की ग्रामीण भागात राजकारण किंवा अन्य कारणांमुळं नाटक बंद पडत चालले तर सर तुमच्या गावचं खरंच अभिनंदन की तुम्ही असल्या गोष्टींना नाटकांपर्यंत पोचवत नाही आणि नाटक एक जिवंत ठेवतात त्याबद्दल सर तुमचं एक अभिनंदन धन्यवाद तर आपल्या श्रोत्यांना एक अशी विनंती आहे की तुम्ही जर ग्रामीण नाटकांना जेवढं जेवढं प्रोत्साहन द्याल तेवढं तेवढं ते नाटक भरत जाईल कलाकार उत्सुक आहेत नाटक करण्यासाठी पण असं राजकारण किंवा अन्य काही गोष्टी असतील तम तमाशा किंवा दुसरं काही त्याच्या अल्टरनेट एक पार्टी दुसरी पार्टी ह्यांचे जे वाद असतात त्याच्यामुळं तर खरं नाटक ग्रामीण नाटक हे खरं बंद पडत चाललंय ग्रामीण कलाकार हा वर यांना झालाय तर सर असा एक राजकारणाचा विषय निघाला तुम्ही जेव्हा सरपंच होता तेव्हा तुमचा अनुभव कसा होता मी ज्यावेळी सरपंच झालो वयाच्या विसाव्या वर्षी मी 
की या गावच्या एकीतून आणि सगळ्या थोरा मोठ्यांच्या आशीर्वादातून मी सरपंच झालो परंतु ज्यावेळी मी सरपंच झालो त्यावेळी आणि आजसुद्धा माझा पाय हा जमिनीवरून कधी मातीतून वर गेलेला नाही मी त्यावेळी मी मातीत होतो आजही मातीत आहे म्हणजे गावाविषयी आपल्याला गावाने दिलेली जबाबदारी आहे या जबाबदारीचं भान ठेवून मी काम करत गेलो काम करत गेल्यानंतर पुढच्या पंच वर्षाला सुद्धा लोकांच्या मनात आलं की बाबा ह्या युवक आहे यानं गावासाठी योगदान चांगलं दिलं आहे किंवा स्वतःचा वेळ देऊन स्वतःचा वेळ पैसा सगळ्या श्रम सगळ्या गोष्टी देऊन काम केलं त्यामुळं मला परतच्या पंच वर्षाला सुद्धा माझी परत निवड करण्यात आली त्यावेळी आर आर आबांनी जे आपले संत गाडगेबाबा अभियान असेल किंवा हगनदारी मुक्त गाव या योजना राज्य लेवलला झाल्या त्यातून गावाच्या गावं एकत्र यायला लागली मग मला सगळे माझ्या जवळचे सगळे महिला मंडळी असतील किंवा सगळे ग्रामस्थ मंडळी सर्वजण सर्व संस्थांचे पदाधिकारी असतील ती सगळे माझ्याबरोबर मला सहकार्य करणार होते मग मी सगळ्यांच्या विचारानं म्हटलं की आपण ह्या ह्याच्यात भाग घेऊया मग भाग घेतल्यानंतर आमचं गाव हे चांगलं जिल्ह्यामध्ये तीन नंबर दोन नंबरला आलं त्यावेळी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानमध्ये तालुक्यात पहिलं आलं परत जिल्ह्याच्या जिल्हा लेवलला आम्ही उतरलो जिल्ह्यात तिसरं आलं आणि अशा पद्धतीनं काम करत असताना सगळ्यांचं सहकार्य सगळ्यांचे आशीर्वाद असल्यामुळं मला चांगलं वाटलं त्यानंतर मी पंचायत समिती सदस्य म्हणून पाच वर्ष काम केलं त्यानंतर आज अजिंक्य तारा कारखान्यावर पाच वर्ष संचालक म्हणून काम करतो कधी राजकीय भावना किंवा राजकारण मनात ठेवून कधीही काम केलं नाही सामाजिक बांधिलकी समाजाचं भान आपल्याला दिलेली जबाबदारी आहे ती जबाबदारीचं भान ठेवूनच काम केलं गावच्या कधी आर्थिक का कामामध्ये आपण एकत्र बसल्यानंतर कधी कोण आपल्याला बाबा एक रुपये तुम्ही इथले चार रुपये खाल्ले किंवा पाच रुपये खाल्ले दहा रुपये खाल्ले असं कुणी म्हणू नये यासाठी घर जसं आपण सांभाळतो तसं गाव आणि ग्रामपंचायत सांभाळण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळं मला ग्राम ग्रामस्थांनी माझी परत फेर निवड केली अशी तीन वेळा मला चिंचणी गावावर सरपंच पद काम करण्याची संधी मिळाली पण त्यावेळेस सुद्धा आज सुद्धा आणि इथून पुढे सुद्धा हा माझा कायमच जमिनीवर पाय राहील तुम्ही जर जरी राजकीय म्हणून तुम्ही वाटचाल पुढे केली तर तुमच्या अंगात नाट्य कलाकार जो होता त्यानंच तुमचे पाय जमिनीवर ठेवण्यात मदत केली त्यानंच तुमचं सामाजिक भान ठेवण्यात मदत केली कारण समाज नाटक हे समाजाशी जवळ जाण्याचं एक फार मोठं साधन आहे म्हणजे सामाजिक जे तुम्ही म्हणता सामाजिक आणि राजकीय त्यांचा तुम्ही जो संगम केला आहे तो फारच उत्तम पद्धतीने आहे आणि सरांनी जर बघितलं गाव जर तुम्ही बघितलं चिंचणी तर सरांनी त्यांचं घरच मानलेलं आहे घर मानून त्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीनं त्यांचा जो कारभार आहे त्यांनी सांभाळलेला आहे आणि या ह्याच्यामुळे त्यांना संघटन करण्यात खूप मोठं योगदान मिळालं आहे सर गावचं आणि सरांचं जर संघटन चातुर्य तुम्ही पाहिलं तर सर हे तीन वेळा तीन वेळा सर तीन वेळा सरपंच पदी हे निवडून आले तर सर तुमचं खरंच अगदी मनापासून अभिनंदन की तुम्ही हे संघटन चातुर्याचं एक चांगलं उदाहरण दिलं आमच्या पुढं तर सर आता परत आपण मूळ मुद्द्यावर येऊ की नाटक करताना असे अनेक अनुभव असतात तुमचे कोणकोणते असे अनुभव आहेत की तुम्हाला कायमस्वरूपी असे अविस्मरणीय आहेत ते अविस्मरणीय अनुभव सांगायचं म्हटलं तर खूप आहेत पण असा एक सांगतो की आमचे नाटक हे यात्रेचं कार्यक्रमाला असतं नाटक छबिना झाल्यानंतर चालू होतं प्रामुख्यानं साधारण एक दीड वाजता नाटक चालू होतं आमचं जे पुण्यावरून येणारं स्त्री पात्र होतं तीच अचानक काय तरी अडचण त्यावेळी एस टी आणि एस टीने येणार किंवा गाड्या अशा काही सेपरेट नव्हत्या आणि ती एस टीने येणार आणि ती येणार 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 आठ वाजले नऊ वाजले रंगीत रेसल सकाळी तर नाही नऊ वाजले दहा वाजले तरी येणार परत त्यावेळी मोबाईल तर नव्हतेच लँडलाईन फोनवरनं लँडलाईन फोन एखाद्या असायचा कोणाच तरी त्या फोनवरनं फोन केला तर त्या ज्या स्त्रीपात्र होती लेडीज त्यांनी सांगितलं की माझी अशी अशी अडचण झालेली तर मी दुसरी एक लेडीज पाठवलेली लेडीज पाठवलेले सांगितल्यानंतर आम्ही इथले आमचे जुने एक कलाकार होते ते आणि मी त्यांना आणण्यासाठी सातारा त्या तिथनं साडेसात आठ साडेआठच्या दरम्यान काहीतरी पुण्यावरून बसल्या होत्या बारा वाजता रात्री स्टँडला आम्ही इथून जाऊन गाडी एक त्यावेळी गाडीची सुद्धा सुविधा नव्हती तरी आम्ही एक गाडी घेऊन तिथं गेलो त्यांना आणण्यासाठी आता रात्री बारा साडेबारा वाजता एखादी स्त्री आल्यानंतर तिची आमची ओळख नाही ती साडेबारा वाजता आमच्याबरोबर यायला तयार नाही की तुम्ही कोण आहे तुम्हाला ओळखतच नाही म्हटली मी त्यावेळी मोबाईलची सुविधा नव्हती 
न कसली सुविधा न कुणाला ओळख पाठवायची सुविधा ते आमच्या दोघांबरोबर यायला रात्रीची तयार नाही असं असं झालेलं आहे तुमचं नाव सांगितलं तरी ती यायला तयार नाही तुम्ही म्हणले कालिदास सावंतला ओळखता का तर म्हणले ओळखतो आम्ही सांग आता म्हणले मग त्यांची गाठ घालून त्यांचे त्यावेळी वडील का आहे काहीतरी वारलेलं होतं कालिदास सावंत मग आम्ही त्यांना म्हटलो ते आम्हाला म्हटले की तुम्ही त्यांना उठवून घेऊन या आता ते दौलतनगरमध्ये साताऱ्यामध्ये खाली राहायला होते दौलतनगरमध्ये राहायला होते तर त्यांना म्हटलं तुम्ही गाडीत बसा पण त्यांच्या घरी जाऊ पण त्यांचा विश्वास आमच्यावर बसायलाच रात्री बारा साडेबारा वाजता ही दोघं जण कोण आले आणि आपल्याला नेत आहेत उद्या म्हणजे काय जर घटना झाली अशी तर कोण जबाबदार परत त्यांची विनंती करतो म्हणलं अहो आम्ही तुमच्या पाया पडतो पण तुम्ही चला आम्ही असं असं आहे त्यांचं नाव सांगितलं त्यावेळी थोडी खात्री पटली तिथनं बापूंच्या घरी आम्ही गेलो बापूंच्या घरी गेलो बापूंना उठवलो म्हणलं बापू तुम्ही चला असं असं तर बापू म्हणले असं असं मला म्हणले नामदेवराव झाले तर मी काही येऊ शकत नाही पण त्या मग तारवा आणि कवठेकर ज्या स्त्रीपात्र होत्या त्यांना सांगितलं की ही मुलं चांगली आहेत आणि हे गाव चांगलं आहे तुम्ही अगदी बिंदाच जावा यांच्याबरोबर काय अडचण नाही त्यावेळेस ते आल्या तोपर्यंत आमची सगळी मंडळी ही अगदी चातक पक्षासारखी वाट बघत बसली होती त्यांनी तमाशातली एक स्त्री ते पात्र तमाशा दुसऱ्या दिवशी आणतो तिला घेऊन पुढं आली होती तिला काय कशाचा पत्ता म्हणजे मागचा पुढचा म्हणजे पाठन तर तर नाहीच पण ती ती आपली जी नांदे असते त्याच्यासाठी तिला तयार करून आणली होती तोपर्यंत आम्ही त्यांना एक दीड वाजता इथं कस तरी घेऊन आलो आणि मग त्यानंतर आमचं नाटक चालू झालं म्हणजे स्त्री पात्रा वाचून असा गोठाळा झाला होता गावातली तर कुठली स्त्री काम करू शकत नाही म्हणजे नाटक करायचं कसं बरं पुरुषाला तेवढीच लेडीज पात्र करता येत नव्हती इतका भयानक प्रसंग आला होता पण तो वरदानी मातेच्या कृपेने आमचा आपला निभावला निभवून गेला तो तर सर ते कोणतं नाटक होतं जगात राहून माशेशी वय तर सरांनी एक त्यांचा अनुभव शेअर केलाय तर असे अनेक अनुभव नाट ग्रामीण नाटक करत असताना येतात न ग्रामीण भागात ज्या नट्या असतात त्या बाहेरून बोलल्या जातात तर त्या काही वेळेस त्यांना यायला उशीर होतो किंवा काही कारणास्तव ते येत नाहीत तर दुसरंच एखादं पात्र तिथं उभं केलं जातं ते प्रॉम्प्टिंग देऊन त्यांचं नाटक पुढं असं ढकललं जातं म्हणजे नाटक त्यावेळेस ढकलल्याशिवाय पुढं पर्याय नसतो कारण गावात सांगितलं असतं की नाटक आहे नाटक आहे आणि गावात जर नाटक सादर झालं नाही तर मग अवघड असतं पुढचं सगळं हो बरोबर तर सर तुम्ही आता अजिंक्य तारा साखर कारखान्यावर संचालक पदे आहात तर तो अनुभव कसा आहे तुमचा छान अनुभव आहे अभय शे महाराजांच्या माध्यमातून ते रोपटे लावलेले आहे आज त्याचा फार मोठा वोट वृक्ष झालेला आहे आणि तिथं आज असल्याचा असा अभिमान होतो की आज महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा एफ आर पी जी साखर आयुक्तानं शासनानं जी ठरवून दिलेली एफ आर पी की राज्यामध्ये पहिला देणारा कारखाना हा अजिंक्य तार आहे आणि त्या अजिंक्य कारखान्याचा मी संचालक आहे त्याचा मला अभिमान वाटतो आज तिथले जे आमचे आपले सगळ्यांचे आमचे नेते शिवेंद्रसिंह राजे भोसले अजिंक्य कारखान्याचे संचालक आहेत त्यांच्या अतिशय उत्कृष्ट कारभारामुळं किंवा सर्व संचालकांच्या आणि सर्व सभासदांच्या त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे चालवलेला आहे आज त्या कारखान्यावर मी संचालक आहे आणि शेतकऱ्यांना अतिशय चांगला दर आणि इथून पुढं सुद्धा चांगला दर त्यांच्या घामाचं मोल हे शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न हा कारखाना करेल हे ह्या निमित्तानं सांगतो सर ही खरंच एक अभिमानाची गोष्ट आहे एफ आर पी संदर्भात तुम्ही जर म्हणला तर ही खरंच साताऱ्यासाठी सुद्धा आपली एक अभिमानाची गोष्ट आहे हो हो नक्की तर सर आपलं जे गाव आहे त्या गावात नवीन असे रंगकर्मी तयार होतात का नाट्य रंगकर्मी दरवर्षी आता आम्ही साधारण काय करतो एक तरी मुलगा सगळ्या मुलांना आम्ही नाटक बसवताना आता इथली प्रमुख सगळी मुलं मंडळ आहेत त्यांना सांगतो की आपण दरवर्षी नाटकाबद्दलची उत्सुकता मुलांची मुलांच्या घरच्यांची कमी झालेली आहे आज जर खरं पाहिलं तर सगळं जग आणि सगळे देश असेल जग असेल राज्य असेल जिल्हा असेल गाव असेल आर्थ करण्याकडे वळलेले कुठल्या वडिलांना असं वाटत नाही की आपला मुलगा डॉक्टर कलेक्टर इंजिनियर व्हावा कुठल्या असा आई वडील नाही की त्याला आपला मुलगा नाट्य कलाकार व्हावा असं वाटणारा एकही आई वडील नाही त्यामुळं नाटकाच्या बाबतीत उदासीनता आणि अडचणी येतात परंतु आम्ही दरवर्षी मुलांना सांगून किंवा मुलांच्या मागं लागून बाबा नवीन एखादं पोरग बाबा ज्याला दहावी बारावीची परीक्षा नसेल किंवा त्याला अडचण येणार नाही असा एक मुलगा घेऊन आपली नाट्य परंपरा चालू राहिली पाहिजे खंडित झाली नाही पाहिजे यासाठी आपण सर्वांनी मिळून एखादा दुसरा कलाकार नवीन घेत चला की प्रत्येक आई बापाला असं वाटत असतं की आपला मुलगा डॉक्टर व्हावा वकील व्हावा किंवा अनेक स्पर्धा परीक्षा देऊन एखादा क्लास वन ऑफिसर व्हावा पण असं एक अजून एक असं होऊ शकतं की त्या मुलांना ते सगळं करता करता आपली एक कला जोपासली पाहिजे कुठल्या अंगात जी कला आहे ती एक कला जोपासली पाहिजे आपल्यासमोर अनेक उदाहरणं आहेत जसं की डॉक्टर श्रीराम लागू डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर आपले पु देशपांडे पु देशपांडे हे आपले प्रोफेसर होते एका कॉलेजमध्ये 
आणि त्यांनी ते करता करता त्यांची कला पण जोपासली आणि आज त्यांचं त्या क्षेत्रात नाव देखील आहे तर सर मला अजून एक प्रश्न विचारायचं की कोल्हापूर बघितलं तुम्ही सांगली जर बघितलं तर त्या भागात नाटकाला जे एक उदाहरण आहे ते आपल्या सातारा भागात ग्रामीण भागात नाही तर राजकीयदृष्ट्या आपल्याला काय प्रयत्न करता येतील की हे आपले हे व्हायला पाहिजे उदाहरण तेवढ्या पद्धतीने त्याला प्रतिसाद किंवा त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे राजकीयदृष्ट्या म्हटलं तर कसं प्रत्येक गावातल्या राजकीय म्हणण्यापेक्षा जी प्रत्येक गावातली जुनी मंडळी आहेत किंवा नाट्य क्षेत्रावर प्रेम करणारी मंडळी आहेत यांनी गावात नाटक चालू ठेवण्यासाठी गावातल्या मुलांना गावातील नाट्यसंस्थेला प्रेरणा दिली पाहिजे आर्थिक मदत केली पाहिजे शिवाय सातारा जिल्ह्यामध्ये आता आज आमच्या गावाच्या शेजारी नदीच्या पलीकडे वेळे हे गाव आहे वेळे गावचे आपले सयाजी शिंदे यांच्यासारखी जी मंडळी आहेत नाट्यक्षेत्रातून या सातारा जिल्ह्यातून नाट्यक्षेत्रातून उच्च चांगल्या अगदी मोठे कलाकार आज झालेले आहेत नामवंत कलाकार झालेले आहेत त्यांनी जिल्ह्यासाठी आपल्या कुठेतरी योगदान म्हणून अशा मोठ्या कलावंतांनी किंवा जिल्ह्यातून गेलेल्या मोठ्या कलावंतांनी नाट्यक्षेत्रासाठी योगदान दिलं पाहिजे अर्थकारणाचं असेल किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतील त्या त्यांनी दिल्या तर खरं नाट्य नाटकाला किंवा जे आपण म्हणतो आहे की बाबा नाटक नाटक करण्यासाठी गावोगाव हे चांगले दिवस येतील असं मला वाटतं सरांनी खरंच अतिशय एक मत महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो सांगितला की सातारा जिल्ह्यातून जे मोठमोठे कलाकार जे निर्माण झालेत आपले सयाजी शिंदे असतील किंवा अमृता सुभाष असतील त्यांनी साताऱ्यात ज्या अशा काही गोष्टी होतात त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे त्यांना आर्थिक थोडं पाठबळ असणं गरजेचं आहे अनेक गोष्टी ज्या असतात त्या आर्थिक पाठबळाभावीच कमी पडतात तर त्या लोकांनी यांना सगळ्यांना पुर आर्थिक पाठबळ पुरवलं पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे हो बरोबर सर आमचं आता शोमध्ये आणून तुम्हाला कसं वाटतं शोमध्ये आल्यावर अगदी चांगलं वाटतं आहे म्हणजे मी सुरुवातीलाच सांगितलं की गेल्या पन्नास पंचावन्न वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये ही पहिली वेळ गावाची अशी आहे म्हणजे ह्या नवीन कलाकारांच्या मुळे योगदान असं आहे की कुठंतरी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इंटरनेट मीडियापर्यंत जाण्याचा योग ह्या नाट्य कलाकारांना किंवा गावच्या आमच्या नाट्य मंडळाला कुठंतरी हे जाण्याचा योग हे तुमच्यामुळे तुमच्या संस्थेमार्फत आला हे पहिलीच मी आवर्जून सांगितले ते आमच्या संस्थेचा पण हाच उद्देश आहे की तुम्हाला सांगितलं तसं की प्रत्येकापर्यंत गावातली नाटकं गावातले कलाकार हे गेले पाहिजेत आज मीडिया जर तुम्ही पाहिलं असेल तर मीडियामुळं संपूर्ण जग हे जवळ आणलं पण नाटक म्हणा हे कलाकार जे आपले जे आहेत ते लोप पाहत चालले किंवा गायब होत चालले ह्या गर्दीत सोशल मीडियाच्या गर्दीत तर या सोशल मीडियाद्वारे आमचा हेतूच आहे की सर्व नाटक कलाकारांना एकत्र आणायचा त्यांना लोकांपुढे नेण्याचा आणि लोकांपर्यंत त्यांचे जे अनुभव आहेत ते तिथपर्यंत नेण्याचा आमचा हा हेतू आहे सर तुम्ही अनेक नाटकात काम केलं आता आपल्या पुढं अल्बम आहे प्रत्येक नाटकाचा तुमचा असा एक विशिष्ट अल्बम आहे म्हणजे तुम्ही प्रत्येक आठवणी अशा साठवून ठेवल्यात तर तुमचं एखाद्या नाटकामधला एखादा आवडीचा डायलॉग असेल तर तुम्हाला असं काय डायलॉग आठवतो का तो म्हणजे मी केलेल्या नाटक हां तुम्ही केलेल्या नाटकातला किंवा दुसरा एका तुमचा आवडीचा असेल का शक्यतो तुम्ही केलेल्या नाटकातला एखादा अनुभव डायलॉग असेल तर मी केलेल्या नाटकातले बी माझे असे डायलॉग आहेत हे पण मला आवडणाऱ्या नाटकातलं म्हटलं तर मला आतापर्यंतच्या आवडलेल्या नाटकामध्ये नाना पाटेकरांनी आत्ता जे आपलं नाटक केलं नटसम्राट नटसम्राट पिक्चर पिक्चर हां हां पिक्चर नाही जुनं नाटक जुनं नाटक श्रीरामदाबाचं नाटक त्या नाटकामधले बरेच डायलॉग असे नाटकाला नाट्य स्वगतला स्वगत त्यातली हां असे बरेच डायलॉग असे चांगले वाटलेत म्हणजे तुम्हाला एखादा आठवतो आम्हाला प्रेक्षकांना आमच्या एक असं म्हणून दाखवत आहे का करा आवाळ पाठीवर घेऊन फिरणाऱ्या हत्तींना विचारा कुणी कुणाचं नसतं माझं एक लहानसं लेकरू होतं लेले गेलं ते अगं ज्यानं गुलाल बुक्याप्रमाणे संपत्ती उधळली त्या आप्पासाहेब बेलवणकरावर चोरीचा आळ घेतला असलेले असं असं हे एक वाक्य आहे ते कुणाकडून काय शिकावे आज आपले रंगकर्मी होते सावंत साहेब त्यांच्याकडून आपण संघटन चातुर्य शिकावं त्यांनी राजकारण आणि समाजकारण यांचा ताळतम्य साधत जे त्यांनी नाटककला गावात ज्यांनी जोपासली किंवा जपट ठेवली अजूनपर्यंत पुढे ते नाट्यकर्मी रंगकर्मी पण गावात तयार करत आहेत तर हे त्यांच्याकडून शिकावं की राजकारण आणि समाजकारणाचा ताळतम्य साधला तर नाटक जिवंत राहू शकतं तर आपण असे अनेक ग्रामीण रंगकर्मी आपल्या समोर आणत आहोत त्यांची ओळख तुम्हाला करून देत आहोत तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या आम्ही याला आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू